Hoş geldin. E, i̇kinci uzman testindeyiz. Burada da yine bizi 9 soru beklemekte. Hemen başlayalım. Birinci soruda simyacılarla ilgili doğru yanlış sorusu var. Tesadüfen keşfettiler yemek tuzunu yiyecekleri lezzet katmak amacıyla kullanmışlar mıdır? Evet simyacılar e, tesadüfen bazı maddeleri keşfediyor ve bunları değişik amaçlarla kullanıyor ki yemek tuzu bunlardan birisi. Deneme yanılma yoluyla elde edilir deterjanları temizlik işlerinde kullanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla deterjan elde etmeleri mümkün değil. Çünkü bu petrokimya endüstrisinin bir ürünü. E, yani deneme yanılma ile sabun elde edilmiştir. Temizlik işlerinde sabunu kullanmışlardır ama deterjan bunlardan değil. Ateşin keşfiyle birlikte metaller eritip değişik özellikle alaşımlar elde etmişler midir? Evet metalurji alanındaki çalışmalara girer. Doğru cevap B seçeneği olur. Şimdi şurada bir e, ne var eşleştirme var bakalım. Simyada ve kimyada bulunan özellikler. Maddelerin özelliklerini belirleme. Hem simyada var bu özellik hem de kimyada var. Yani ikisi de ortak olarak madde üzerine çalışmalar yapıyor ve bunların özelliklerini belirlemeye çalışıyorlar. Merak duygusu simyacılarda da kimyacılarda da var. Deneme yanılma ise sadece simyacılara özgüdür. Kimyada deneme yanılmaya yer yok. E, kontrollü, ölçülü, dayalı e, deney ve gözlemler olmalıdır. Burada doğru sıralama ya da doğru eşleştirme A seçeneği şeklinde olur. Aristo Empedokles'in ortaya da 4 element fikrini savunmuş. Bu fikri geliştirerek de elementler ait 4 tane nitelik olduğunu söylemiş. Şimdi burada 4 elime ve 4 nitelik kavramları verildi. E, toprak, ateş, hava, su, kuru, ıslak, sıcak ve soğuk şeklinde verilmiş. Buna göre diyor tepkimede yer alan maddelerin aristo göre nitelikleri ne olur? Şimdi ben ne biliyorum? Ben şunu biliyorum. E, şöyle bir diyagramı tekrardan çizmeye çalıştığımda hani rahat olması açısından diyorum. Toprak, ateş, hava, su dersem şurası kuru, şurası sıcak, toprak Ateş kuru ve sıcak. Sıcağın çaprazı soğuk. Kurunun çaprazı ise ıslak. O zaman toprak olan şey kuru ve soğuk olmalı. Yani toprak dediğin şeyin birinin yanında kuru ve soğuk olacaksa A ve D birlikte bulunmalı. A, D. Ateşe baktığımda kuru ve sıcak A ve C birlikte bulunmalı. Havaya baktığımda sıcak ve ıslak olduğunu görüyorum. Sıcak ve ıslak olan B ve C. Suya baktığımda Su ıslak ve soğuk. O zaman su da ıslak ve soğuk. Yani B ile D olmalı. Şimdi kalsiyumun altına katı yazıyor. Katılar toprak grubuna aittir. O zaman toprak grubuna aitse 1 ile AD birlikte olmalı. Yani 1 AD'leri doğru olarak işaretliyorum. Devam edelim. Su da su da. O zaman bunlar su grubuna ait. Dolayısıyla bu da 4 BD'ye ait olmalı. 4 BD, 4 BD. 4BD, 4BD, 4BC olmadı. 4BC, 4 bunlar olmadı. Evet şunları eleyebilirim. Kaldı iki tane şıkkım. Devam ediyorum. Hidrojen gaz halinde. Gaz ise havadır. Havaya bakarsak 3BC olmalıdır. Şimdi bakalım 2AC olmadı. 3BC oldu. Doğru cevap ne olacak? B seçeneği olacak. Dördüncü soruya geldiğimde yukarıda verilen sirkezin 3 boyutlu formülü. Şimdi sirkezine bakarsak e, aslında CH3, CO, OH idir. Şimdi burada tabi karbonlar birbirine bağlı. Dolayısıyla siyah toplar karbonu simgelemekte. Şu oksijeni simgelemekte. Beyaz toplar ise hidrojeni simgelemekte olduğunu söyleyebiliriz. 3 tür atom olduğunu görüyorum. Kırmızı, siyah ve beyaz toplardan dolayı. Kırmızı toplar karbon elementini göstermektedir. Hayır kırmızı toplar oksijeni gösteriyor. Ee, onu nereden alacağız? Oksijene bağlı hidrojen var mesela burada kapalı formülde. Oradan çıkartabiliriz. Kırmızı top burada. Ee, hidrojen beyaz top ona bağlı olduğu için ve beyaz toplar çoğunlukta olduğu için beyazın hidrojen olduğu kesinleşir. Onda oksijen olduğunu çıkartabiliriz. Toplam 8 tane atom içeren bileşik moleküldür. Sayarsak şurada 4, 2 daha 6, 2 daha 8 tane. Şuradan da saysak 8 tane atomu görürüz. Bileşik molekülü olduğunu da görüyorum. Çünkü bağlayabiliyorum bu atomları top çubuk modelle. O zaman doğru cevap buradan D seçeneği gelir. Şimdi ne yapmış? Ebu Bekir Erazi ile ilgili bir paragraf verilmiş. Ne demiş? Çalışmaları da damıtma ile karıncalardan formik asidi elde etmiş. Çiçek hastalığının kızamıktan farklı olduğunu belirlemiş. Elde ettiği alkolü antiseptik olarak tedavilerinde kullanmıştır. Bilgiler verilmiş. Buna göre Erazi ile ilgili olarak. Simyadaki bilgilerin tıp alanına aktarmıştır bilgisine ben nereden ulaşırım? Alkolü antiseptik olarak tedavilerinde kullandığının bilgisinden ben buna ulaşabiliyorum. Günümüzde kullandığımız bazı maddeleri kimyaya kazandırmıştır dediğimiz şey. Burada formik asidi, karıncalardan elde ettiği formik asidi 
Damıtma öyle elde etmiş. Biz bugün formül kasteri kullanıyoruz. Dolayısıyla kimyayı kazandırmışlara ulaşabilirim. Bilimsel çalışma yöntemlerini benimsediğine dair bir bilgim yok benim burada. E, çünkü bir ona dair ölçmeye dayalı bir kontrol deney gözlemle ilgili bilgi verilmemiş. O zaman doğru cevap buradan 1B2 C seçeneği olur. 6'ya bakarsak aynı üniversitenin farklı bölümlerinden mezun olan Esma, Gürol, Ferhat ve Ramazan'la ilgili bilgiler verilmiş eşleştirme soruluyor. Şimdi Esma ne yapmış? Gübre fabrikasının üretimde verimliliği artırmak üzerine çalışıyor. Şimdi bir üretim aşamasında verimlilikle ilgili bir kaygın varsa bu kimya mühendisliğinin ilgi alanına girer. Yani verimlilik artırma kimya mühendisliğinin işidir gübre fabrikasında. Gürol zeytinyağının asidik derecesini belirlemek e, gibi bir görevi var. Asidik derecesini belirliyorsa sürekli analiz yapmak zorunda. Dolayısıyla bu adam e, kimyager olması gerekir. Yani burada bir analiz yapıyor. İşte de işin mutfak kısmında. Dolayısıyla kimyagerlik okuması ya da okumuş olması mümkün. Ferhat Çap yayınlarında 9. sınıf kimya soru bankası yazıyorsa o zaman bu kimya öğretmenliğinden mezun olması gerekiyor. Yani o, o üniversitenin kimya öğretmenliği okuması gerekiyor. Ramazan sınıfı reçete rezan ilaçları hastalara ulaştırmaksa bu görevi eczacılık mesleğini ya da eczacılık bölümünden mezun olmuştur. Burada metaloji mühendisliği ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. Doğru cevap D seçeneği olur. 7'ye bakarsak ne demiş? Ülkemizde 1965 yılında kurulan Petkim 50 yaşan ürün gamıyla sanayi için vazgeçilmez bir ham madde üreticisi konumdadır. Benzen ki benzen neymiş? C6H6 yani karbon temelli bir bileşik. Tolyen neymiş? C6H5CH3 tolyen bu da karbon temelli. Sut kostik NaOH polivinil kuruldur yani PBC bir polimerik malzeme. Polipropilen polietilen polipropilen polietilen bunlar polimerik malzeme. Bu ürettiği malzemelerden bazılarıymış. Buna göre diyor Petrin, fa, Petkin fabrikalarında hangi kimya disiplinleri için üretim yapılmaktadır? Şimdi burada polimer kimyası ile ilgili üretim yapıldı aşikar. Çünkü PVC, polipropilen, polietilen var. Endüstriyel kimya demiş. Bak şimdi ben burada ne okuyorum? 50 yaşan ürün gamıyla sanayi için vazgeçilmez ham madde üreticisi konumundadır. Şimdi sanayi için ham madde üretiyorsam o zaman burada endüstriyel kimya alanı için de ham madde ürettiğim için Endüstriyel kimya alanında da bir üretim yapıyorum demektir ki zaten ben bunları ham madde olarak kullanıyormuşum demek ki. Organik kimya evet tolyen var benzen var karbon temelli kimya bunlar. Bunların hepsiyle ilgili o zaman üretim yapabilmektedir. Petkin fabrikaları doğru cevap E seçeneği olur. Sevgili soruya geldiğimde hangisi kimyanın çalışma alanlarından birisi değildir denilmiş. Şimdi kurşun geçilmez kumaş üretimi bu çalışma alanlarına girer çünkü tekstil sektörü ile ilgilidir. Metal cevherlerin hesaplaştırması yine. Madencilik ve metaloji alanıyla ilgili çalışmalardır ki kimyaya ilgilendirir. Işıkla kendi kendini temizleyen nano boya üretimi. Özellikle malzeme birimiyle beraber bunlar hız kazandı ve boyar madde üretimleri yine kimyanın özellikle organik kimyanın uygulama alanlarından birisidir. Hızlı internet erişimi için fiber optik kablo üretimi. Bu daha çok fiziğin uygulama alanına girer. Kimyanın böyle bir çok fazla bir derdi yok fiber optik kablo ile ilgili. Yani kablonun özellikleri... Esneklik kazandırmak o kabloya belki kimya bilgisi gerektirir ama işin fiber optik kısmı e, fizik bilgisi gerektirmekte. Doğada hızlı çözünebilen plastik üretimi yine polimer kimyası ile ilgili bir alandır. Doğru cevap D seçeneği olur. Son sorumuza baktığımızda A ve B maddeleri moleküler halde C maddesini oluşturmuş. Buna göre A ve B maddeleri moleküler yapılı element olduğunu söyleyebiliriz. İki atomlu yapı bunlar. C maddesi tuzluğuna ait olabilir mi? Şimdi tuzluğu HCl idi. E burası H2. Burası da CL2 olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Her şey yerlerinde. C maddesi oluşurken A ve B maddeler özelliklerini korurlar mı? Bu e, yanlış bir bilgidir. Zaten bu bilgiye yukarıdan ulaşamıyorum. Artı ulaşabilirlik bir soru değil. E, zaten kökeniyle beraber yanlış. Çünkü bileşikler biliyorsun kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımazlar. Doğru cevap buradan C seçeneği olur. İkinci uzman testimiz de bitti. Ee, son bir testimiz kaldı. Şampiyon testimiz. Şampiyon testinde görüşmek üzere.